أسطورة سبعة عشرة أسطورة سبعة عشر لا ينام قلبه فهل الأمرد علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين لا ينام قلبه فهل الأمرد علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين أقول رسول الله خاتم الأنبياء والمرسلين تنام عينه لكن لا ينام قلبه أبدا فما شاهده فقد شاهده بقلبه بعلم اليقين وعين اليقين وحق اليقين فإذا قال شاهدت ربي شابا جعدا أمرد فقد شاهده كذلك يقين وإلا فتسقط كل روايات تنام عينه ولا ينام قلبه حتى من مسلم والبخاري أو أو يضطرون للتأويل وحسب أهوائهم ومشتهياتهم في الوقت الذي يكفرون من يقول ويلتجئ للتأويل ويبيحون دمه وعرضه وماله وكما يفعلون الآن من إرهاب وتفجيرات وقتل تحت عناوين التكفير والارتداد والتأويل والتصوف والرفض وغيرها من عناوين وافتراءات باطلة في البخاري المناقب عن أنس بن مالك يحدثنا عن ليلة أسري بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم من مسجد الكعبة جاء ثلاثة نفر قبل أن يوحى إليه وهو نائم في مسجد الحرام فقال أولهم هؤلاء النفر الثلاثة فقال أولهم أيهم هو فقال أوسطهم هو خيرهم وقال آخرهم الثالث قال خذوا خيرهم فكانت تلك فلم يرهم حتى جاءوا ليلة أخرى فيما يرى قلبه والنبي حتى جاءوا ليلة أخرى فيما يرى قلبه أي قول قلب النبي صلى الله عليه وآله وسلم والنبي صلى الله عليه وآله وسلم نائمة عيناه ولا ينام قلبه والنبي لا زال الكلام في البخاري عن أنس يقول يقول أنس والنبي صلى الله عليه وآله وسلم نائمة عيناه ولا ينام قلبه وكذلك الأنبياء تنام عيونهم ولا تنام قلوبهم فتولاه جبريل ثم عرج به إلى السماء ثانيا البخاري المناقب عن أبي سلمة أنه سأل عائشة رضي الله عنها كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في رمضان قالت ما كان يزيد في رمضان ولا غيره على إحدى عشرة ركعة يصلي أربع ركعات فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي ثلاثا فقلت أي عائشة يا رسول الله تنام قبل أن توتر قال صلى الله عليه وآله وسلم تنام عيني ولا ينام قلبي ثالثا البخاري الأذان والبخاري الوضوء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بت عند خالتي من المنى ليلة فنام النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلما كان في بعض الليل قام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فتوضأ من شن من شن معلق وضوءا خفيفا ثم قام يصلي فقلت فتوضأت نحو النما توضأ ثم جئت فقمت عن يساره فحولني فجعلني عن يمينه ثم صلى صلى الله عليه وآله وسلم ما شاء ما شاء الله ثم اضطجع فنام حتى نفخ أي نفخ من فمه وظهر صوت نفسه يعني غطى في النوم ثم اضطجع فنام حتى نفخ فأتاه المنادي يؤذيه بالصلاة فقام صلى الله عليه وآله وسلم معه إلى الصلاة فصلى ولم يتوضأ قلنا لعمر إن ناسا يقولون إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تنام عينه ولا ينام قلبه قال عمر سمعت عبيد بن عمير يقول إن رؤيا الأنبياء وحي ثم قرأ إني أرى في المنام أني أذبحك فقط يعني إشارة الآن أتت في بالي هل أن من نواقض الوضوء نوم القلب أو عنوان النوم فقط سؤال لسنا الآن في مقام التحقيق والتدقيق وال 
والبحث والاستدلال هنا نام يسمى بأنه نام لكن قلبه لم ينم يقول افتجع فنام حتى نفخ أليس النوم من نواقض الوضوء من حق إنسان يأتي به ما يراه من تأويل أو تفسير أو استدلال له شأنه لكن أيضا يعني نرجو من المقابل إلا يستخف بالآخرين ولا يكفر الآخرين يعني لو أتى أحد المفسرين أحد العارفين أحد القائلين من الصوفية أو من, ال... من الشيعة من بعض الشيعة طبعا ومن بعض الصوفية أو من كل الصوفية ومن كل الشيعة أو من بعض هؤلاء وكل هؤلاء أو كل هؤلاء وبعض هؤلاء عندما يأتي إلى هذه الرواية ويستدل بهذه الرواية أن التطهير للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وأهل البيت سلام الله عليهم هو تطهير تكميلي تام لا يحتاجون سلام الله عليهم إلى وضوء لا يحتاجون إلى طهارة وما قاموا به من تطهر من طهارة خارجية ظاهرية هو لتعليم الآخرين مراعاة لعقول الناس لاستيعاب الناس لقلوب الناس لإيمان الناس فهو أيضا كاحتمال واتروح لماذا يكفر من يقول بهذا كاحتمال أنا لا أعرف هل يستفاد من هذا لكن ممكن الاستفادة من هذا النص لمن يقول بالطهارة التامة للنبي وأهل بيته سلام الله عليهم حسب النص القرآني إذا نكمل يقول ثم قلنا لعمر إن ناسا يقولون إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تنام عينه ولا ينام قلبه قال عمر سمعت عبيدة ابن عمير يقول إن رؤية الأنبياء وحي ثم قال إني أرى في المنام إني أذبحك رابعا مسلم صلاة المسافر حدثنا سفيان عن ابن عباس أنه بات عند خالته ميمونة فقام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الليل فتوضأ من شر معلق وضوءا خفيفا فقمت أي ابن عباس فصنعت مثل ما صنع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم جئت فقمت عن يساره فأخلفني فجعلني عن يمينه فصلى ثم اضطجع فنام حتى نفخ ثم أتاه بلال فآذنه بالصلاة فخرج فصلى الصبح ولم يتوضأ قال سفيان وهذا للنبي صلى الله عليه وآله خاصة لأنه بلغنا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تنام عيناه ولا ينام قلبه خامسا البخاري الوضوء حدثنا سفيان عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نام حتى نفق ثم صلى ثم حدثنا به سفيان مرة بعد مرة عن ابن عباس إلى أن يقول فلما كان في بعض عن ابن عباس فلما كان في بعض الليل قام النبي صلى الله عليه وآله وسلم فتوضأ ثم صلى ما شاء ثم صلى ما شاء الله ثم اضطجع فنام حتى نفخ ثم اتاه المنادي فاذنه في الصلاه فقام معه الى الصلاه فصلى ولم يتوضا